जोर से बर से जोर से बर से जोर से बर से हल लू या ये प्रार्थना के भाव में हम रहेंगे सब विल रिमेन इन एन एटीट्यूड ऑफ प्रेयर जीसस वी थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट हु हैज कम एंड टच्ड अस ऑल एट दिस टाइम धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह तेरे रूल के दूस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आया है और उसने हर एक को छुआ है उसकी बारिश हम पर बरसी है हाल लुया उसकी अब भी खुशी हमारे अंदर उत्पन्न हो चुकी है हाल लुया उसकी रासबाजी धार्मिकता हम पर इस वक्त आ गई है हाल लुया यस्सु के लहू के वसीला से खुदावन तेरी हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं इतना विश्वास नहीं है हमारा परमेश्वर हर बार जब हम उसके करीब आते हैं तो हमारे और भी करीब आ जाता है हर बार जब हम उससे अपनी विनंती पेश करते तो हमारी विनंतियों का जवाब देता है आज हमने कहा तेरी हजूरी की बारिश हम पर बरसे तो देखो अब खुदावन हमारे बीच उतर आया है कुछ नया कुछ तरोताजा हो रहा है हमारे बीच इस वक्त हर एक दिल में हर एक दिल में यीशु का नाम ऊंचा किया जा रहा है हर एक दिल के अंदर एक जगवेदी बन चुकी है जहां यीशु की पूजा प्रस्तुत हो रही है हाले लुया हाले लुया थैंक यू जी सर हाले लुया हाले लुया बारिश हो रूहे पाक की जुम्मिश हो रूहे पाक की बारिश हो रूहे भाग की जुम्बिश हो रूहे पाग की हर एक दिल में है ये सु हर एक दिल में है ये सु रूगी आग जले तेरी हजूरी का बादल सोर से बल से तेरी हजूरी का बादल सोर से बल से उदावन तेरे रू की बारिश हम पर उतरे लॉर्ड मे द रेन ऑफ योर स्पिरिट कम अपराबिशेक हम पर आयो पिताजी मे अनोइिंग लॉर्ड कम अपन अस फाद ना हमारे बल से ना हमारी कुए से ना हमारी बातों से बल्कि तेरी रूह से जो बातें हो सकती वो हमारी जिंदगी में होने पर नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर नॉट बाय आर ओन थिंग्स लॉर्ड बट बाय योर होली स्पिरिट एवरीथिंग इट कैन बी अचीव इसलिए खुदावन हम समर्पित करते हैं सौंप देते हैं और कहते हैं खुदावन होने दे तेरे रूह की बारिश आए हमारे शरीरों में हमारी जिंदगियों में हमारे ख्यालों हमारे सोचों में Lord that's why we come in ourselves we hand ourselves over we surrender now and we say let the rain of your spirit fall upon our bodies fall upon our lives right now Oh itratma aap kabza kare cheezon ko baaton ko halaton ko narantran mein apne kaabu mein le lijiye Holy Spirit take control of all things all thoughts all words in our lives right now Teri huzuri hum par khudaavan apna kaam karna shuru kare Lord let your presence begin to work upon us now Jitne aziz वॉच कर रहे हैं उन सब पर प्रभु जी तेरी पाक हजूरी आकर काम करना शुरू करें लॉर्ड ऑल द डियरली बिलावर हुआ वॉचिंग लॉर्ड लेट्स योर होली प्रेजेंस कम अपॉन देम एंड बिगिन टू वर्क अ वर्क ऑफ गॉड इन देम पिताजी आज एक नया मस्सा नया अभिषेक नई पाक हजूरी का एक अभिषेक हम पर उतरे लॉर्ड लेट अस रिसीव अ न्यू अनोइंटिंग ए फ्रेशनेस ऑफ योर होली प्रेजेंस टुडे हमारे शरीरों में ख्यालों में हमारी रूह में हमारे जिस्म में काम करें आप Lord work in our bodies in our hearts in our souls in our thoughts in every part of our lives. Bilkul kors 
किसी का स्टांजा गाते तेरी हजूरी का उस समय मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल खुदावन को स्पुर्द करें क्योंकि खुदावन हमसे बातचीत करने जा रहा है अपना पाक कलाम हम पर जाहिर करने जा रहा है अपने वचन के द्वारा से We'll sing a verse of this same song and sing the chorus and I know that God is going to start to work something new because as we prepare for his word something new is going to happen in our lives today. Aradhana kare milkar prastish kare. Let's worship together. Let's get let's be lost and caught up in the presence of God. Uski baat huzuri ko amantrit kare bulaye. Welcome his holy presence Apne, now. Apne socho ko kahe khudawan ki baat huzuri ko le le. Say to your thoughts that they would take on the presence of God they would receive the presence of God Apne roo ko kahe paak huzuri ko aur bharpuri se le lijiye Say to your soul say to your spirit receive the holy presence of God in a greater measure in its abundance now Hallelujah Khoon mein tere kudrat hai dilon ko badalne ki taakat hai Khoon mein tere है दिलों को बदलने की ताकत है तेरे लहू की ये नदिया तेरे लहू की ये नदिया सुबह शाम बहे तेरी हजूरी का रिसीव इज होली प्रेजेंस हारे लुया तेरी हजूरी का बोर से बर से एक पात्र के समान अपनी जिंदगी खोल दे ओपन योर लाइफ ऑफ एस ऑफ वेस्ट लाइज यू सिंग दिस सॉन्ग का जोर से बर से यस पा दो वी रिसीव वी रिसीव हजूरी का सोर से बर से धन्यवाद तारी स्तुति करते हैं ओ वी थैंक यू वी प्रेज यू वी वर्शिप यू तेरी भलाइयों के लिए छाइयों के लिए शुक्रगुजार है For your goodness, for your blessings and your benefits, we are so thankful. आज एक बार फिर पिताजी हम अपने आप को तेरे चरणों में लाकर स्पुर्द करते हैं Father God, once again we surrender our lives at your feet today. होने दे खुदा ना आप हमसे एक नए तरीके से बातचीत करने पाए आज Lord, let it be that you speak to us in a new and living way today. एक एक अजीज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नाम बनाम सब पर तेरे का खास मसाए खास अभिषेक होने पाए Every dear person Lord from the youngest to the eldest may everyone receive a special touch and anointing from you today. Aaj ek nayi taazgi nayi samarth nayi shakti ko hum grahan karne paaye. May we receive a new freshness a new presence a new power and anointing. Ek naya zor baksh khuda un hame. Give us new might oh God today. नया ज्ञान बुद्धि अकल से आप भरपूर करें आज फिर विद न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड विस्टम होगा अगर कोई अजीज भाई या बहन वॉच कर रहा है और कंफ्यूज है किसी बात को लेके खुदावन आज वचन से जब बात हो तो खुदावन वो अपना मन बनाए अपना फैसला सही तरीके से करने पाए लॉर्ड एनी ब्रदर और सिस्टर कंफ्यूज टूडे थ्रू योर वर्ड लॉर्ड लेट देम हियर योर इंस्ट्रक्शन एंड मेक अप दर माइंड एंड ओबे यू अगर आप कोई कमजोर बीमार निराश महसूस कर रहा है तो खुदावन तेरा मस्सू के खुदावन जंगा करे आजाद करे और उम्मीद से भर दे Lord if there's anyone who's feeling weak depressed or sick Lord let your presence touch them and set them free Lord आज मैं रूह के सद भरे आप today fill us with your spirit 
We pray in the holy name of our Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं वी वेलकम एंड ग्रीट एवरी वन ऑफ यू इन द होली नेम ऑफ आर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट खुदावन प्रभु यीशु आपके साथ हैं हुजूर द लॉर्ड जीसस इज विद यू हिज प्रेजेंस इज विद ऑल ऑफ अस आप जो वॉच कर आप स्वागत करते हैं इस भी सर्विस के वचन We welcome you all in a very special way into this part of our service where we serve you with the word of God. Apne aradhana mein kit ki hai ab prabhu ke vachan se jaise aap sunenge ye yakeen mujhe bharosa is baat ke pakka nishta hai vishwas hai ki khuda ne kuch naya aapki zindagi mein kar You have participated in worshiping God and I'm convinced now as you listen to the word of God as you participate in the word of God God's going to speak to you in a new way today. Vachan jo हमेशा जो है खास तरीके से हमारे रूप को बल बख्शता है वो आज भी उतनी कुदरत ताकत सामर्थ रखता है कि हमें बल बख्श सके यू नो द वर्ड ऑफ गॉड हैज द पावर टू गिव अस माइट इट हैज ऑलवेज डन दैट एंड इवन टुडे इट हैज दैट एबिलिटी वाणी जो है जिंदा है ना तब्दील है और परिवर्तन करती है जिंदगी द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लाइफ and it does not change and it brings about transformation in our lives parveshwar aur uska vachan same hai और वो वैसा ही काम करते हैं आज से हजारों साल पहले द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड इज वन एंड ही वर्क इन द सेम वे एज ही इज ऑलवेज डन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर आज एक खास संदेश है जोशुआ की किताब जोशु की किताब कहते हैं कि दूसरे अध्याय से आपके साथ बांटना चाहिए टुडे आई हैव अ स्पेशल वर्ड फॉर यू फ्रॉम द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर टू अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं या आपके पास अपनी बाइबल है नहीं तो आप सुनते रहिए आपके सामने उन गीतों को हवालों को हम शेयर करेंगे बांटेंगे और आप ध्यान से सुनिए। इफ यू हैव योर फिजिकल बाइबल विद यू प्लीज ओपन इट ओपन इट अप विद अस इफ यू हैव इट ऑन योर फोन और थ्रू सम ऑनलाइन मीडियम ओपन इट अप विद यू इफ यू डोंट हैव अ बाइबल जस्ट लिसन केयरफुली एंड फॉलो अलोंग विद अस। जोशुआ की किताब जो बाइबल में हम ये छठी किताब उल्टा बन जाती द बुक ऑफ जॉशुआ इन द ओल्ड टेस्टमेंट इज द सिक्स बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट प्रेज गार आप निकाल रहे हैं तो इसलिए हम आगे बढ़ते हुए इन किताब के उन हवालों की ओर हम आगे बढ़ते हैं As you have opened your Bible, we'll enter into the scriptures found in the book of Joshua, chapter two. थोड़ा सा प्रस्तुति बताता हूँ कि जॉशुआ जो है मूसा का जो असिस्टेंट था और वही अभी जो है अगवा प्राली लोगों को बना दिया गया है In the way of a background I want to quickly tell you that Joshua was a servant of Moses he used to serve under Moses' leadership and now he is the leader of all God's people is well Pehle day mein hum padhte hain ki pata chalta hai ki Moses ki Khudaon ke das Moses ki nabi ki jo hai maut ho jati hai aur kaha gaya hai Yehoshu Nun ke putra ab tu takda ho ja mazboot ho ja अब तुम्हें रहनमाई अगवाई करनी है इसराइली लोगों की इन चैप्टर वन वी रीड दैट दैट द प्रॉफिट ऑफ गॉड द सर्वेंट ऑफ गॉड मोसेस इज डेड एंड नाउ जोशुआ इज बीइंग एस्ड टू बी स्ट्रांग एंड करेजियस एंड लीड द पीपल ऑफ गॉड यहोशु जो है नौजवान है मूसा से सीखा हुआ है परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है एक नई बुलाहट दी हुई है और अभी वो सेवकाई में आगे बढ़ते हैं जोशुआ is the son of nun he's a young man he's learned from moses and now he's being commanded to lead the people of god अब जो है दूसरा है उसकी पहली पंक्तियों हम जैसे पढ़ते हैं लिखा यहोश नून के पुत्र जो सीक्रेटली चुपके से दो लोगों को जरी को शहर में जसूसी करने के लिए भेजते हैं You read in chapter two of Joshua, verse one. It says, "Then Joshua, son of Nun, secretly sent two spies into the city of Jericho." अब ध्यान दीजिए बड़े carefully, बड़े ध्यान के साथ वचन को. Now listen very carefully to the word from here on. आप किसी को आपने शेयर करना था, बताना था, बुला लिया है, आपने है जो कुछ भी कर लिया. अब थोड़ा सा आपने थोड़ा focus करते हुए ध्यान से सुन. You know you had time to connect with people call them invite them to the service now just forget about everything else focus on the word carefully Yehoshu jo hai secretly chup ke se do azizon ko apne jasoosi karne ke liye bhejte hain Josh Joa takes two of his close people and he sends them as secret spies Dekhiye kuch baatein hoti hai jo aap sabke samne karte hain 
you know certain things you do openly in public kuch duaein jo hain sabke samne zahri taur par samuhik taur par kari jaati hain some prayers are prayed corporately publicly where everyone can watch par kuch prarthnaein kuch baatein kuch faisle jo hain aapne chup kar gupt mein reh kar karne hote hain but certain prayers certain decisions you need to make in a secret place where it's just you by yourself aapne tanha mein reh ke khudaon se hikmat knowledge gyan prapt karne ke baad kuch faisle karne hote hain when you are alone with god after receiving wisdom from god you make certain decisions by yourself between you and god sari baatein aapko sabke samne zahir nahi karni hoti hai everything about your life you don't have to reveal before everyone else har prarthna sabha jo hai zaruri nahi ki social media mein dal deni chahiye not every prayer meeting should be broadcast on social media aap har baat ko jo hai social media mein dal denge to shayad privacy jo hai bilkul khatam ho jayegi if everything about your life ends up being broadcast on social media being posted then you'll have no privacy kuch left kuch baatein apne parde mein reh kar pita parmeshwar ke sath karni hoti hai certain things have to be done behind the veil behind the covering with god the father roja upvas prarthna vinati parmeshwar ke sath jo hai tanha reh kar chupke mein aap akele mein parmeshwar ke sath karte hain certain prayers and certain fasts certain things that you do are done in secret in hiding between you and god to yahan chupke se joshua jo hai apne do sainikon ko do azizon ko जासूसी करने के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए भेज देते सो हियर जॉशुआ टेक्स टू ऑफ हिस्स ट्रस्टेड क्लोज सोल्जर्स एंड ही सेंस देम एज सीक्रेट स्पाइस थोड़ा बता देता हूं जॉशुआ जो है जो इब्रानी नाम है जो इब्रानी में अगर लिया जाए तो यशुआ कहते आई जस्ट वांट यू टू रियलाइज दैट द नेम जॉशुआ is a name where if you translate it into hebrew it becomes yeshua or jesus yeshua jo hai wo uh, ibrani bhasha hai agar usko uh, yunani bhasha mein le to wo jesus ka naam ban jata the name yeshua is in hebrew you change it over to greek and it becomes jesus koi maana hai wohi pronunciation hai ke yeshu jo hai jo old testament mein yeshua hai वो जीसस नाम जो है अंग्रेजी में उसका तर्जमा कर दिया गया सो इफ यू ट्रांसलेटेड इज द सेम नेम इन द ओल्ड टेस्टमेंट एज जॉशुआ इन इंग्लिश इन द न्यू टेस्टमेंट इट इज जीसस आपका जब हिंदी उर्दू पंजाबी में थोड़ा क्लोज सा जो है वो एक्सेंट बन जाता एंड व्हेन यू हियर इट इन हिंदी उर्दू एंड पंजाबी इन योर लैंग्वेज द प्रोनंसिएशन इज इवन क्लोजर क्योंकि यीशुआ जो है यूनानी में या हम कह दे इब्रानी में है पर जब अंग्रेजी में जीसस वर्ड आ जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है बिकॉज़ इन हिब्रू द नेम इज यशुआ बट इन ग्रीक इट चेंजेस इन इंग्लिश बट जीसस साउंड्स अ लिटिल डिफरेंट तो ध्यान दीजिए चाहे किसी भी लैंग्वेज में कैसा भी एक्सेंट क्यों ना प्रोनाउंस बनता हो उच्चारण आप ध्यान दीजिए उसका मायना सेम ही बनता है सो प्लीज पे अटेंशन नो मैटर हाउ यू प्रोनाउंस इट इन अ सर्टेन लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ दैट नेम इज द सेम मीनिंग वही है छुटकारा देने वाला इट मींस द द मीनिंग ऑफ दिस नेम इज द वन हु डिलीवर्स द वन हु सेव्स जो बचा लेता है उधार करता है छुटकारा देता है आजाद करता है ही हु सेट्स यू फ्री ही हु गिव्स यू सैल्वेशन ही हु सेव्स यहां पर भी यहोशुआ ने जो है यहोशु ने ओल्ड टेस्टमेंट जब हम पढ़ रहे हैं कि इसराइलियों को मरुस्थल से निकाल कर कनान देश में इन अगवाई करी है You see, even here in the Old Testament, you see Joshua taking the people of God who are wandering in the wilderness and leading them into Canaan land. वो प्रतिज्ञा करी हुई भूमि में वहाँ पर उनकी रहनमाई कर रहे हैं. He is leading God's people into the promised land. वो देश जिसके लिए परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था, उस प्रतिज्ञा उस वायदे करे हुए जगह में उसकी उनकी रहनमाई करके उनको छुड़ा के लेके जा रहा द सेम लैंड द सेम नेशन दैट गॉड हैड गिवन अ कवनेंट टू एब्राहम अबाउट नाउ जॉशुआ इज लीडिंग गॉड्स पीपल इनटू दैट वेरी प्लेस सेम नाम का कोई शख्स जो है नेहमिया की किताब में भी पाया जाता है नेहमिया के टाइम में भी पाया जाता है and a man by the same name is also found in the time of nehemiah in the book of nehemiah on nehemiah mein ezra mein zakariah mein uska naam mention ko ke usi time period mein ye maha yajik paaye jaate the you can find the name in the book of nehemiah in the book of ezra in the in and and you'll find it there because he was a high priest his name was joshua aur wo jo hai babylon mein jab log dasaton mein chale gaye the unko 
द्वारा लाकर पुनः निर्माण करने में वापस प्रतिज्ञा की हुई भूमि में लोगों को ले जाने में जो है बहुत सी अगवाई करने वाला शख्स बना इस बिकॉज दिस मैन वॉज अ लीडर एट द टाइम वन दी एक्साइल्स ऑफ गॉड्स पीपल वो रिटर्निंग बैक टू जरूसलम टू रिकन्स्ट्रक्ट द वॉल एंड री एस्टेब्लिश दिटी इसराइली लोग काफी सालों तक जो है बाबिलोन की जहाँ बाबुल की बंदवाई में रहे हैं वो मेनी ईयर्स द पीपल ऑफ इसराइल वर अंडर स्लेवरी इन बैबलॉन तो उन दिनों में जब लोगों को वापस छुड़ा के लाया गया है नहमिया के टाइम में जो यहोशु तो है उस समय जो है महायाजक पाए जाते जो जो कर रहे थे भी एक ऐसा शख्स जो है यहोशु जो है दास से फिर वापस कनान देश या प्रतिज्ञा करे वाली भूमि में ले जाने वाले लोगों की रहनमई में हेल्प कर रहे हैं सो मैन बाय द सेम नेम जॉशुआ लीड्स गॉड्स पीपल आउट ऑफ एग्जाइल बैक इनटू द प्रॉमिस सिटी न्यू टेस्टमेंट में जब आप यीशु के बारे में आप सीखते हैं यीशु जो हमारा छुटकारा देने वाले हमें आजाद करने वाले सेम सेवकाई जो आ, जो है गुनाहों से छुटकारा देकर हमें स्वर्गीय स्थानों में ले जाने वाले परमेश्वर पाए जाते हैं एंड इन द न्यू टेस्टमेंट एज यू लुक एट द लॉर्ड जीसस ही हैज द सेम नेम मींस द वन हु सेव्स एंड ही डज द सेम मिनिस्ट्री ही डिलीवर्स अस फ्रॉम आवर सिन्स एंड ब्रिंग्स अस इनटू द लैंड ऑफ गॉड तो यहां पर जो है जब आप यीशु के बारे में सीखते हैं तो काफी जो है बातें जो है सिमिलर सी दिखाई देंगी जो यीशु की सेवकाई में आप देखते हैं you read about and learn from the life of Joshua you'll find many parallels with the life of Jesus our lord to ye do shakhs yahan par bheje jate hain jusu karne ke so these two people are sent as spies into the city agar aapko yaad hoga ke originally uh, 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 musa bhi jab kanan desh mein kuch logon ko jusu if you remember originally even moses had sent some people into canaan land as spies aap se thoda sawal puch leta hu pata nahi aapko yaad ho ke nahi jab jab yahan par jo jesus musa ke dwara bheje gaye the i want to question you i don't know if you remember or not but when moses sent spies aapne apne paas wale ko jawab bata dena hai kyunki main aap sa jawab sun nahi paunga You need to tell your neighbor, the one sitting right right next to you, your answer, because I can't hear your answer. Ah, uh, अगर आप लिखना चाहे तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म में वाच करे वहाँ पर लिख भी सकते हैं. If you want to give an answer, you can type it out in that very platform where you're watching. आपको याद है मूसा ने भी जसूसों को भेजा था कितने जसूस भेजे थे? Do you remember when Moses also sent spies? How many spies did he send? Ah, uh, अगर आपको time नहीं लिखा है लिखने का तो मैं आपको बता ही देता. If you don't have time to write, I'm going to tell you right now. बारह लोगों को भेजा था. Moses sent twelve spies. और बारह में से दस जो हैं बड़ी बुरी खबर लेके आए थे और दो ही ठीक खबर लेके आए थे. Out of twelve, ten brought back a bad report. Only two brought back a good report. सही रिपोर्ट लाने वाले दो शख्स थे. The people who brought the correct report were two. और उनमें से उनके दो के नाम हैं केलब एंड योशुआ. The name of those two who brought the right report was Caleb and Joshua. अब योशु भी आगे जसूसी करने के लिए लोगों को भेज रहा है. Now Joshua, the leader, is sending out spies. और इसलिए योशु ने सोच लिया बारों को नहीं भेजते, दो को ही भेजते. And that's why Joshua <laughs> said, you know, let's not go with twelve. Let's just go with two. दो जने जाएंगे तो अच्छी खबर लेके आएंगे. Because if two go, they'll bring back a good report. कई बार ज़्यादा लोग जो हैं काम बिगाड़ी देते हैं. You know, sometimes when you have too many people, they ruin it. कई बार ज़्यादा लोग जाएं तो नकारात्मक बातें करने वालों की जो भीड़ ज़्यादा हो जाती है. Sometimes when you too many people go to do something, the negative naysayers increase in number. तो इसलिए योशु दो लोगों को भेजते हैं यहाँ पर. And so Joshua sends two people. और जाते हैं और वो शहर में पहुंचते हैं यरिको नाम है उसका सो दे रीच द सिटी द नेम ऑफ द सिटी इज जेरिको और जैसे उस शहर में पहुंचते हैं तो वो जो है आप हम पढ़ते हैं दूसरी पंक्ति से कि वो एक रहाब नाम की रेहब नाम की एक वेश्या के घर में उतरते हैं क्योंकि उन दिनों में कोई जो है जैसे मोटल होटल था वही बिजनेस यही लोग करते थे And so as you read in verse one and two, you see that these people, these spies, go into the house of 
Rahab, the prostitute, because in those days this was the kind of place that would be like an inn or a motel or a hotel. तो ये के हिसाब से वैश्य के पास में जा रहे कि उन्होंने जा के ठहरना है अगर कोई जा के सिटी में होटल में ठहरना तो उसका घर जो है शहर पना के दीवार के ऊपर जो मोटल की तरह बना है वहाँ पर जा कर वो ठहरे हैं. And so they're not visiting her in the capacity of a prostitute, but they're going there because she runs an inn, a motel, a hotel, and they need a place to stay. आप इन हवालों को पढ़ें कि वहाँ पर वो जा कर रहने के लिए जाते हैं तो ताकि उनको वहां पर जसूसी कर सके उस शहर की जो इंफॉर्मेशन ले सके and you read in these verses that the purpose for which they are going they are going there so that they can stay in the house but be spies in the city of jericho ab dekhte hain ki jaise us ghar mein pahunchte hain so you see as they reach that home to rahab jo hai in do aadmiyon ko chupa deti hai kyunki log unko dhoondte dhoondte aa jate hain the rahab hides she conceals the the location of these men because other men from the city begin to look for them they come looking for these spies teesri pankti hum padhte hain ki jo shahar ka badshah hai wahan ka ilake ka usne apne official karmachari officer bheje hain ke rahab ke ghar mein jo bahar se log aaye hain jasoosi karne mein unko lekar aao if you read in verse 3 in fact the king of jericho sends his officials to rehab saws and says bring out the people who've come to spy on us unko bahar nikalo wo ja kar kehte bring them out he says ab dhyan dijiye yahan par jo vivran bataya ja raha hai see very carefully the description given here badshah ki or se jo hain officer aa rahe hain these are officials sent by the king badshah ke order ke sath aa rahe hain they coming with the ordinance of the king par wo aa kar rehab ke sath jo zabardasti uske ghar mein ghus kar jo toda phodi nahi karte hain but they don't enter the house of rehab and start breaking things apart no wo ja kar jaise jo hai permission tarah hota hai unse ja ke guzarish karte ki jo aadmi aapke yahan hai unko bahar nikalo but in fact these officials go and they request they ask for permission for those men who have come to a house to be brought out okay un dino mein jo kisi ka ghar hota hai wo uski sanctuary ki pavitra jagah hoti hai jis कोई भी शख्स उनकी मर्जी के बिना नहीं एंटर बिकॉज बैक इन दोज एंशियन टाइम्स द होम ऑफ अ पर्सन वॉज द ओन सेंचुरी यू कैन जस्ट एंटर इन एंड डू उसकी पवित्र जगह है उसकी प्राइवेसी है कोई भी उसके अंदर चाहे कि ऑर्डर के साथ भी आ रहा है तो उनकी मर्जी के बिना आग के अंदर नहीं घुस सकता इट इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी इट इज द सेंचुरी नो वन के जस्ट एंटर इन एंड डू वट एवर दिन आपको याद है हाल ही में लूत के बारे में सिखा रहा था लूत के घर में दो फरिश्ते जाते तो शहर के लोग को कह रहे हैं उनको बाहर निकालो वो जबरदस्ती घुस नहीं पा रहे हैं उनको परमिशन लेनी पड़ रही है हालांकि वो इतना जो है खत जो है गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं even if you remember recently we thought about the the life of lot and these people from the city of gomorrah who wanted to enter lot's house sought permission they didn't just force themselves in even though they were not such good people to ek ghar jo hai ek private jagah hai unka niji place hai jisme koi bhi shakhs jo interference nahi kar sakta hai main believe karta hu ki aaj bhi jo ghar hai wo ek khas jagah honi chahiye pavitra jagah honi chahiye jahan par koi bhi aapki marzi se enter na ho You know that's why the house is a sanctuary and I believe even that's how it should be today no one can just come into your house no one should just come into a, your house of their own will and do whatever they want they need your permission logon ko bhi aana hai to aapki marzi ke bina na enter kare usme so that even when people want to come into your house they can't do it without your specific even permission even badru ke liye buri taaton ke liye bhi jagah na ho aapke ghar mein aapne aise apne ghar ko lock laga ke rakhna hai paak lahu se usko aise fences laga Any to the extent where even evil spirits should not have access to your home, you should keep your home in such a way that there is a a a hedge, a protection, a barrier of holy angels blocking them outside. आपको पता है यूब के घर में बदरुएं घुस नहीं पा रही, शैतान एंटर नहीं हो रहा था क्योंकि शैतान को पता था कि परमेश्वर ने यूब के चारों तरफ एक खास एक फेंस, एक घेरा लगा रखा है. Even you know from the life of Job that Satan and evil spirits can just enter into Job. Job's house and do what they want because it is revealed that God built a hedge of protection around Job. देखिए ये औरत चाहे कि वैश्य है 
جو اس کا پروفیشن کیسا جو ہے سراہنے نہیں ہے برے کام کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہوں گے پر پھر بھی ان کی مرضی کے بنا آفیسر جو ان کے گھر میں انٹر نہیں ہو پا رہے سی دس وومن از اے پروسٹیٹیوٹ اٹس ناٹ لائک شی ہیز اے گریٹ لائف اسٹائل نو ون پریز اس آف وٹ شی ڈز بٹ ایون دین ہر ہاؤس از اے سینچری اینڈ ایون دا آفیشلز نیڈ ٹو ٹیک پرمیشن ٹو گیٹ انسائیڈ یہ جنو میں وشواس کرتا ہوں چاہے زندگی آپ کا گھر ہے یا آپ کا شریر کا گھر ہے یا آپ کا گھر پریوار کے ساتھ ہے اتنا اسے سیل کر دیا جائے کہ آپ کی مرضی کے بنا اس میں کوئی بھی پرویش نہ کرے کوئی انٹرفیئرنس نہ کرنے پائے where people live with you no one from the outside can just come in no power no entity should just enter in and do what they want aapka sharir bhi ek ghar hai ek mandir hai khudaavan yeshu ke pavitra atma ke rehne ka sthan hai usme kisi ko aapki marzi ke bina jo hai entrance na hone paaye even your body is a temple it's a home and it is a temple of god and without the permission of jesus no one should just enter into your body aap keh de har badru ko buri baat ko ke aapke sharir میں آپ کی مرضی کے بنا کسی کی اینٹری نہیں ہے یو کین ٹیل ایوری ایول اسپرٹ دیٹ ود آؤٹ یور پرمیشن نو ون کین کم ان ٹو یور باڈی وچ از اے ہوم آپ سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد اپنے شریر کو خداون کے چرنوں میں سپرد کر کے کہیے کہ میرا شریر خداون کا مقدس ہے اس کی ہے کل اس کے رہنے کی جگہ اس کا مندر ہے یہ بفور یو سلیپ اینڈ آفٹر یو رائز اپ یو نیڈ ٹو ڈکلیئر اوور یور باڈی دیٹ دس از دا ٹیمپل اف گاڈ دس از وے گاڈس پریزنس ڈویل اپنے گھر کو اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے چار تفیرے کو آپ کو خدا ان کے چنوں میں سپرد کر دینا ہے کہ کوئی بھی اس میں انٹر نہ کرنے پائے یور ہوم یور چلڈرن ایوری تھنگ دیٹ بلونگس ٹو یو یور فزیکل ہاؤس یو نیڈ ٹو سی دس از دا پراپرٹی آف جیسس کرائسٹ نو ون کین جسٹ انٹر ان اب دیکھیے یہ جو لوگ ہیں ان کے گھر پہ آ کر اسے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ دو شخص آئے تھے وہ کہاں گئے ہیں تو یو سی دیز مین فرام دا کنگ کم اینڈ آسک ہر ویئر آر دوز ٹو اسپائز ہو کم ان یور ہاؤس کہاں چل دیے ہیں وہ لوگ where have they gone to wo kya kehti hai so what does she say wo aaye the par pata nahi kahan chale gaye hain aap jaldi se ja ke unko pakad lo kahin wo shehar se bahar na nikal jaye gate ke se she tells them yeah yeah they came but they've gone somewhere why don't you run it's dusk time you need to find them before they close the city gate aaj chhe mein saathi aaj mein likha hai wo unse jhoot bolti hai جو لوگ اس کے گھر پہ ہیں پر وہ ان کو چھپا لیتی ہے اپنے گھر کے چھت میں اور ان کو کہہ دیتی کہ وہ ان کے گھر سے نکل چکے جا چکے ہیں یو سین ورس فائیو اینڈ سکس دیٹ شی ایکچولی لائز ٹو دی آفیشلس شی ہائز دیس مین آن ہر روف اینڈ شی لیٹ ٹیل دی ادر مین ٹو رن اینڈ سرچ فار دیم آؤٹ سائڈ ان کو اپنے گھر کے کوٹری کوٹری میں ان کو چھپا لیتی ہے شی ہائز دیم ان این اپر روم ان دا روف آف اے ہاؤس اب دیکھیے یہ بات جب اپر روم کی بات آتی ہے پروٹی کوٹری کی بات آتی تو موبائل میں کئی قصے ہیں کئی ایسی گواہیاں جو پروٹی کوٹری پر جو چمتکار ہوئے ان کے بارے میں سی ون اٹس اباؤٹ دا روف اور دی اپر روم دیر آر سو مینی ٹیسٹمونیز فرام دا بائبل اباؤٹ دی اپر روم کہ جو اوپر گھر کے اوپر جو ہیں کس طرح سے پرمیشن نے وہ جگہ کو استعمال کیا کہیں ہاؤ گاڈ ہیز یوز دی اپر روم آف سو مینی ہومس ایون ایلیا نے جب بچہ ایک مر گیا تھا اس کو لایا گیا تو اوپر روم میں جا کے اس نے پراتھنا کری تو اسے جیوت کر دیا گیا ایون ایلائجا وین دا ڈیڈ سن واز براٹ ٹو ہیم ہی وین ٹو دی اپر روم اینڈ پریڈ اوور دیٹ سن اینڈ ہی کیم بیک ٹو لائف ایلیشیا کے ٹائم بھی جب ایک بچہ جو مردہ لایا گیا اس کو بھی اوپر روم میں جو ہے ٹھیک کر دیا گیا زندہ کر دیا گیا ایون ان دا ٹائم اف ایلائشا دا سیم تھنگ ہیپن اے چائلڈ واز براٹ ٹو ہیم دیٹ ہی ٹوک ہیم ٹو دی اپر روم اینڈ پریڈ اوور ہیم براٹ ہیم بیک ٹو لائف یہ جب آپ نے انتم بھوجن کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ تو وہ بھی اوپر روم میں اوپر کوٹری میں جو ہے اپنے شکر کے ساتھ انتم بھوجن جسے پر بوجھ ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے کیا ایون جیسس ایز ہی ہیز دا لاسٹ سپر وتھ ہز ڈسائپلز دیٹ وی کال دا فائنل سپر دا لارڈز ٹیبل ہی ڈز اٹ ان این اپر روم ایون جب پہلی کلیسیا کی شروعات ہونی تھی even when the first church was being established 120 log shigirdon ke sath milkar jo hain upar room mein uproti kothri mein ikatthe hokar dua kar rahe the jab pavitra atma pentecost ke din un par utra tha along with the disciples a total of 120 people were waiting for the holy spirit on the roof on the upper room to aapko yaad dilaya ja raha hai ki upar room mein khudaon bahut se chamtkar moze kar sakta hai agar usko aap khudaon ke kaam ke liye istemal karte hain so this is 
reminding you that the upper room can be used for many of God's work if that's how you want it to be in your life. अगर घर का किसी कोना आपको पता है तो आप खुदावन की प्रेजेंस के लिए खुदावन की सेवा के लिए खुदावन के कामों के लिए आप अपनी निजी प्रार्थना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. If you have a part of your home that you can set apart, you can use it for your ministry, you can use it for the glory of God, for the works of God to happen. क्योंकि खुदावन आपके घर को भी घर के दीवारों को भी घर के जो अलग अलग रूम को भी इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज गॉड वॉन्ट टू यूज योर होम द वेरियस रूम एंड वॉल्स ऑफ वे यू लिव खुदा जो कुछ आपके पास है उसको इस्तेमाल कर सकता है वट एवर यू हैव गॉड कैन यूज इट अब ये ये जो रिहाब है पर खुदा ने उसके ऊपर रूम को इस्तेमाल कर लिया दो जसूसों को छुपाने के लिए नाउ दिस वुमन रे हैव इज अ प्रोस्ट्यूट बट गॉड हैज यूज्ड हर अपर रूम टू सेव एंड एंड हाइड टू स्पाइस जैसे ऑफिसर जो उनके घर से चले जाते हैं तो रेहाब ऊपर रूम में जाके इन दो आदमियों से बातें करने लग जाती है सो एज दिस ऑफिशियल्स ऑफ द किंग लीव हर हाउस Rahab goes to her roof to the upper room and begins to talk to the two spies. आप आठवीं पंक्ति से दूसरा दे यीशु की किताब में पढ़ते हैं कि किस तरह से यीशुवा को वो बातें कह रही है ए दो यीशुस से बातें कर रही है. You can read in Joshua chapter 2 verse 8 onwards how she goes to the upper room and begins to speak to the two spies. वो इस तरह से उसे कहती है आठवीं पंक्ति हम पढ़ती हैं. We read in verse 8 this what she says. हां जी. अ पढ़िएगा जरा अंग्रेजी Before the spies lay down for the night she went up to the roof and said to them I know that the Lord has given this land to you and that there is a great fear of you that has fallen on us Dekhiye vishwas se wo declare kar rahi hai unse keh rahi hai See this woman is declaring in faith Vishwas se abhi kuch hua nahi kuch dekha nahi hai ye bhai ye jo Rahab hai uske andar ek khas vishwas paya jata hai You see she has faith she still not seen this but in her is found a special faith Wo unko ja kar kehti hai She goes and tells the spies ke hame pata है कि खुदावन ने ये जगह ये शहर आपको दे दिया है She says we know that God has given this place this city over to you. Aur hamare sab log jo hain bade dare ja rahe hain hamare hirde jo hain kaap rahe hain aapke bare mein sochte hue aapke bare mein jante hue. She says so all our people are fearful and their hearts are melting. Ab dekhe usse aaj mein pata laga jo unke log jo hain faint hote ja rahe hain वो गिरते चले जा रहे हैं उनको बड़ी जो है खौफ आया जा रहा है उन पर यू कैन सी इन वर्स एट दैट शी सेज वर्स नाइन दैट शी सेज दैट दिस पीपल अवासरी दे आर फेंटिंग दे आर सो फियरफुल दे आर फॉलोइंग ओवर इनके बारे में इसराइली लोग बड़े डरते थे द इसराइल टू बी सो फियरफुल ऑफ देम इतना डर था कि हम कैसे शहर को जीतेंगे दे वो सो स्केर हाउ वी टेक ओवर द सिटी उनको बड़ा खौफ आ रहा था कि प्लान बनाना है स्ट्रेटजी बनाना है किस तरह से शहर को हमें जीतना दे वो सो फियरफुल दे वर मेक अप अ स्ट्रेटजी अ प्लान अ रणनीति हाउ टू टेक ओवर द सिटी पर जब जसूस उधर गए लोग उनसे डर रहे थे बट वेन द स्पाइस वेंट ओवर दाउंड द पीपल वो फ्रेड ऑफ देम अब सुनिए बड़े ध्यान से Listen very carefully. जिस दुश्मन से आप डर रहे हैं खुदा ने उस दुश्मन से को पहले से डरा रखा है आपके बारे में. The enemy that you fear, God has already made that enemy of yours fearful of you. जिससे आप डर रहे हैं वो आपसे डर रहा है. Whom you fear is already afraid of you. जिसको आप जीतने की कोशिश कर रहे हो पहले से खुदा ने उसे जीत लिया उसे पराजित कर दिया है Whom you trying to win over, God has already defeated them. आपको पता है यहोशु को खुदा ने क्या कहा था डर मत हिम्मत पास साहसी और दलेर हो जा रिमेम्बर वॉट गॉड टोल जॉशुआ ही सेस फियर नॉट ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस क्योंकि खुदा ने पहले से उनको फता दे दी थी Because God had already given over the victory to them. मुझे नहीं पता है आप कौन से बात या कौन से दुश्मन से आप डर रहे हैं Dearly beloved I don't know whom you are scared of what is scaring you or what enemy is making you fearful Kaun si musibat aapko dar aa rahi hai What trouble is scaring you Kaun si pareshani aapko chintit fikrmand kar rahi hai What problem is making you worry Par khuda mein aapko keh raha hai But God is telling you Yahoshu ke maan to humse keh raha hai Just like he spoke to Joshua he said to you Do not be fearful Himmat ban Be strong. ये वचन की बातों पर ध्यान दे. Pay attention to this word. इधर उधर मत ताक. Do not look to the left or the right. जिस जगह पर तेरा पाँव जाएगा मैं उस ज़मीन तुम्हें आशीष के तौर पर दे दूँगा. Everywhere the where the foot of your where the where your feet shall tread, I have already given that land as a blessing to you. हिम्मत बांधना है. 
Be strong. दलेरी दिखानी है. Be courageous. Step out हो जाना है. And you need to step out कदम बढ़ाएं. आपने आगे बढ़ जाना है. You need to move forward. अगर आप बाहर निकलेंगे आप step out हो जाएंगे दुश्मन के इलाके में जाएंगे तो देखेंगे दुश्मन पहले से डरा हुआ है. If you step out and go into the enemy territory, you will see that the enemy is already fearful of you. बुलावन के लोगों आपको बताना चाह रहा हूँ. Dearly beloved people of God, I want to tell you. यीशु ने फता पा ली है. Jesus has won the victory. जंग जीत ली है. He has won the battle. हमें तो सिर्फ ललकारना है घोषणा करनी है। We just need to declare and announce the victory. दुश्मन पहले से हारा हुआा है। The enemy is already defeated. वो पहले से पराजित है। He's already lost. He's defeated. आपसे डर रहा है। He's afraid of you. इसलिए हमें जा के ऐलान कर देना कि ये फता हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है, ये इलाका हमारा है। So we just want to go and declare that this victory is ours. This region and this land belongs to us. देख ये रे हाँ जा कर कैसे उनको बता रही है आप की वजह से हमारे लोग डरे हुए हैं उनके हाँ जो दिल जो हैं कप रहे कांप रहे हैं. See how Rehab is going and telling the spies because of you our people are so fearful their hearts are melting. क्यों डर रहे हैं? Why are they afraid? यार आत में लिखा क्योंकि हमने आप के बारे में सुना हुआ है. It's because in verse eleven it says when we heard of you. दिखाया कैसे खुदा ने आपको लाल समुद्र से आगे किरदार तस्वीर दी। It says in verse ten how your God brought you through the Red Sea। लाल समुद्र पार करना जो है ये चालीस साल जो बहुत साल पुरानी बात थी ये। और बस चालीस साल पुरानी बात। You know this thing of crossing the Red Sea had already become a forty-year-old news। पर इनको अभी तक याद था। But they still remembered it। कि चालीस साल पहले जो हैं खुदावन ने मूसा के द्वारा लोगों को लाल समुद्र से पार कराया। That forty years ago, through his servant Moses, God brought these people through the Red Sea। पुरानी गवाहियाँ इनको डरा रही थीं। The Old Testament Testimony was making them fearful. फिर वो कह रहे कि दूसरे अमोनी राजा, दूसरे राजा, शिथिम के राजा, शहियों के राजों के साथ खुदा ने कैसे फता दी? हम सब सुनकर डरे हुए हैं हम तो. They say we've heard of how your God gave you victory over the king of Shion, the Amorite king, and we are so fearful of you. ये जो आपकी गवाही व्यर्थ नहीं है, even वो पुरानी भी क्यों ना है? शैतान आपकी गवाही से डरता है वो. Dearly beloved, your testimony is not in vain, even if it's an old testimony. The devil is fearful of it. आपकी गवाही को छुपाए ना, इसको अंडर द कारपेट मत छुपा के रखे, इसका ऐलान करे, घोषित करे, क्योंकि शैतान आपकी गवाही के बारे में सुन के डरता है, कांपता है, बदरू में डर जाती है। Do not sweep your testimony under the rug. Don't put it under the carpet. Don't hide it. Declare it. Announce it because the devil is afraid of your testimony. आप अपनी गवाही को याद करके अपने ईमान को पुक्ता करें, मजबूत करें। आप उसमें और ज़्यादा जो है अपने आप को ज्वलंत कर लीजिए। You need to make your testimony heard. You need to make your faith even stronger and shine in it. पुराने होने की वजह से अपने आप को backslide नहीं कर लेना, ठंडा नहीं कर लेना, एक जगह पर settle नहीं हो जाना। शैतान आप से और आपकी गवाही से डरता है। just because your testimony is old, don't let it make you cold. Don't let it make you backslide. Don't let it make a, make you complacent. The devil is afraid. Declare your testimony. ये लोग बिल्कुल किनारे में उस शहर के जो हैं पहुंच चुके थे. These people had come to the edge of the city. क्योंकि ऊपर शहर पनाह से दीवार से वो देख सकते थे कि इस्राएली लोगों ने वहाँ पर शामनी लगा रखी है. Because from the city walls, the people of Jericho could see that the Israelites had set up camp all around. वो लोग देख सकते थे कि किस तरह दिन में बादल और रात को आग का खंबा इस्राएली लोगों की शावनी पर उनके तंबुओं पर खुदामन जो हैं आके बसेरा करता है। They could easily see visually before them that a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, God Himself in His holy presence was leading these people. जब रेगिस्तान में वो लोग तपस से उस जो है धूप से झुलस रहे थे दिन में वाक जो हैं वहाँ पर जो बादल उनकी शावनी करके रखा था उनको। In the wilderness, in the desert land, when they were battling the heat of the day, the cloud of God's presence as a pillar would stand over them। तो ये रियो को ये लोग देखते थे किस तरह खुदा मन उनका इंतजाम कर रहा है। So the people of Jericho used to watch how God was providing for His people। रात को जब 
जब अंधेरा हो जाता था तो खुदावन की प्रेजेंस की पाक जुरी आग का खंबा बन के रोशनी दिया करती थी एंड एट द टाइम ऑफ नाइट व्हेन इट वुड गेट डार्क द प्रेजेंस ऑफ गॉड लाइक अ पिलर ऑफ फायर यूज्ड टू प्रोवाइड लाइट फॉर हिज पीपल जनों मेरी दुआ है कि दुश्मन आप पर पाक हुजूरी को इतना देखे कि वो डरने लग जाए कांपने लग जाए इवन अंधेरे के टाइम में खुदावन की पाक हुजूरी आपके पर चमक नहीं पाए बिलवेड पीपल इट इज माय प्रेयर दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉड वुड सो शाइन अपॉन योर लाइफ दैट द पावर्स ऑफ डार्कनेस योर एनिमीज वुड सी इट एंड बी फियरफुल जब सूरज सब पर असर कर रहा था उनको झुलसा रहा था पर इजरायली लोग बड़े महफूज थे सुरक्षित थे संभाले हुए थे वाइल द सन वाज बीटिंग डाउन अपॉन एवरीवन द इजराइलाइट्स वाज सेफ एंड सिक्योर मेरी प्रार्थना कि इस महामारी के टाइम में इस बुरे टाइम में खुदावन की प्रेजेंस पाक हुजूरी आप पर इतनी शत्र शाह करे कि दुश्मन भी डरने लग जाए कि आप पर एक खास घेरा है खास शत्र शाया खुदावन की पाई जाती है My prayer is during this pandemic during this time of a devastating disease the presence of God will so shine and be upon you that every sickness will be away from you and every enemy will be fearful of you Jab sab par andhera tareeki ki taakte hamla karti hai khudaavan ki roshni aapko sambhale aapki raksha kare aapki hifazat karne pae While everyone else is under a cloud of fear let the presence and the light of God be your strength Khudaavan ki roshni aapki zindagi ka hissa ho Let the light of God be a part of your life. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and thunder. Let there be darkness all around. Let there be storms and mercy of god over you par khudaavan ki suraksha ka khudaavan ke rehm o fazl ka elan karta hu aaj i declare over you the 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 very security and the grace of god dushman ki chaal aapko dekh kar darne lag jaye kaapne lag jaye daud chali jaye let every plan of the enemy shake and be fearful of you and run away from you khudaavan aapki gawahi se bahut saare logon ko bless kare aashish kare barkat de ve let the lord bless many through your testimony Hallelujah Hallelujah Yes you can am ko jalal milne paaye May the name of Jesus receive all glory Ab dekhega aage kya karti hai Rehab kya kehti hai Now see what Rehab says next Rehab ko bada vishwas paya ja raha hai yahan par You can see tremendous faith in Rehab right here Yahan gawahiyan usne suni hai She has heard so many testimonies Aur isliye wo keh rahi ki khuda ne aapke sath kya kiya hai And that's why she says we know what God has done for you Is wajah se usne un dono ko apne ghar pe chupa liya tha And that is why she hid these men in her house kyon ki usko bada yakeen hai because she's full of faith usne khudaavan ke bare mein bahut suna hua she's heard so much about god iske rehab ke bare mein ibraniyon ke khat mein bhi likha hua hai vishwas ke yodhan ki ja list hai usme bhi uska naam dikha hua in fact in the book of hebrews where there's a list of the warriors of faith rehab is mentioned ibraniyon ka 11 adhyay 31 32 mein prakar se rehab ke bare mein likha hua hai in the book of hebrews chapter 11 verse 31 32 mentions about rehab rehab vishwas karne ke wajah se nash na hui usne vishwas ke karan un do jasooson ko apne ghar mein thehra liya it was because of a faith that rehab was not destroyed as she hid those spies in her house by faith usko vishwas tha She had faith. Bar officer kuch bhi kaha kar sakte the. The officials could have done anything to her. Wo apni jaan gawa sakti thi. She could have lost her life. Wo jokhi mein pad sakti thi. She could have been in risk. Wo badshah ke kahar par aa sakti thi. She could come under the wrath, the anger of the king. Par usne vishwas se in dono ko chupa rakha jinko wo jaanti nahi hai. But in faith she hid these two men that she did not know. Kyunki vishwas ye hai ki inka khuda bo samarthi khuda hai. Because she was so full of faith about their god being the god of power. का खुदा बहुत कुछ कर सकता शी न्यू दैट दे गॉड कुड डू एनी थिंग उस गवाही की वजह से उसने उनको छुपा रखा है बिकॉज ऑफ दे टेस्टमोनी शी हिट देम याकूब के खत में दूसरे अध्याय उसकी 25 आज में रहब के बारे में लिखा है इन द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 25 इट इज रिटन अबाउट रेहाब रेहाब ने विश्वास को कर्मों से जाहिर किया तो दो जासूसों को घर में ठहरा लिया That Rahab expressed her faith in works as she hid two spies in her home. विश्वास तो बहुत है दूर से गवाहियाँ तो पहले भी जानती थी। 
She had a lot of faith. She had heard the testimonies from a distance. बहुत सी बातें सुनी थी उसको याद है चालीस साल पुरानी बातें उनको याद है. She knew so many things about 40 years ago what happened. पर आप विश्वास जो कर्मों में करने का टाइम था भी. But now was the time to put your faith in action. अब विश्वास को अमल में लाने का वक्त आया था उसके लिए. Now was time to apply your faith into action. इसलिए यकूब कहता है विश्वास बिना कर्मों के मुर्दा है. That is why James declares that faith without works is dead. इस बात को कहने से पहले वो रहाब की बात याद करता है. Before he says this, he remembers Rahab. रहाब का भी वक्त आया कि विश्वास बहुत है. अभी टाइम है उसको अमल में लाया जाए, किरे में लाया जाए विश्वास. Now is the time Rahab recognizes where she must take her faith and bring it into action. इन दो इस्राइलियों घर की छत में ऊपर में वो जो छुपा लेती है. That's why she hides and conceals these two Israelite spies. On her roof. और वो कह कहती है. What does she say? अब यहाँ पर जो ग्यारह आदमी हैं वो कह कहती हैं हमारे हृदय बड़े ही कमजोर हो गए हैं बहुत हम डर गए हैं. In verse eleven she says, for our hearts were fearful and melted with everyone's courage failed because of you. एक कहती है तुम्हारा उदावन जो परमेश्वर है वो आसमान जमीन पर जो है ऊंचा है सर्वोच्च पाया जाता है। the Lord, your God is God in heaven above and on the earth below. क्या कह रही है लाम देख जरा लुक एट डेक्लेन आप काम काम जो है नजर आ रहे विश्वास के अभी यू कैन सी The faith of Rahab in action right here. और वो ऐलान क्या कर रही है? What is she declaring? आपका परमेश्वर जो है सर्वोत्तम खुदा है. That your God is the highest God. आसमान के नीचे ज़मीन पर ऐसा खुदा नहीं पाया जा रहा है. Under the heaven, upon the earth, there's no other God like that. ये विश्वास का जो है इकरार हो रहा है. She is declaring, confessing of faith. अगर मन में विश्वास मुसीबती कार करे जाएं तो बचाया जाएगा बाइबल. Because if you believe in your heart and confess with your mouth, you will be saved. रहाब की background अच्छी नहीं है. Rahab did not have a good priest bhumi. उसका priest bhumi के साथ profession अच्छा नहीं है. Her background and her profession are not good. वो एक वैश्या है. She is a prostitute. But she has faith. Now she has made her 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 faith. देता तो जाए इवन इफ द किंग गेट्स एंग्री एंड अरेस्ट मी एंड किल्स मी ऑफिसर मुझे अरेस्ट कर लेते हैं पकड़ कर ले जाते हैं हवालात में डाल देते हैं तो ले जाए इवन इफ द ऑफिशियल्स कैप्चर मी पुट मी इन प्रिजन दैट्स फाइन अभी तो विश्वास को कर्मों में लाने का वक्त है नाउ इज द टाइम टू एक्सरसाइज फेथ इन एक्शन मेरा विश्वास है आज सुनने वाले किसी भाई बहन के लिए अपने विश्वास को कर्मों में लाने का टाइम आ गया है आई बिलीव सम ब्रदर और सिस्टर हु इज लिसनिंग राइट नाउ इट्स टाइम यू ब्रॉट योर फेथ इनटू एक्शन हेड नॉलेज तो बहुत है बिकॉज़ यू हैव अ लॉट ऑफ सर दिमागी ज्ञान बहुत सी आयतें आप जानते होंगे यू नो मेनी वर्सेस इन योर माइंड बहुत सी बातें गवाही आपने सुनी होगी यू हैव हर्ड सो मेनी टेस्टिमोनी आपने वॉच किया होगा सो मच पर क्या आपने एक्शन में लाया है बट हैव यू ब्रॉड इट इन टू एक्शन आपने उसको कर्मो में लाया हैव यू ब्रॉड इट इन टू योर वर्क आपने मुंह से अंगीकार किया है हैव यू कन्फेस्ट विद योर माउथ ऐलान किया है कि नहीं? डिक्लेयर और नॉट आपने विश्वास को जाहिर किया है या नहीं हैव यू टेक इन योर फेथ एंड एक्सप्रेस इट और नॉट पुरानी पृष्ठभूमि के बिगड़ी हुई भूमि के बावजूद एक नई शुरुआत कर देती है डिस्पाइट ए ब्रोकन एंड अ रूएन बैकग्राउंड रे हैव एक्सप्रेस आज किसी के लिए एक नई शुरुआत करने का वक्त है टुडे इज अ डे फॉर अ न्यू बिगिनिंग फॉर सम भूमि को भूल जाए फगेर अबाउट योर बैकग्राउंड जिंदगी को भूल जाए अबाउट योर फैस लाइफ कामों को भूल जाए फगेट योर ईवल वर्क गुनाहों को भूल जाए फगेट योर सिंस गलत फैसलों को भूल जाए फगेट योर रॉन्ग डिसीशन पुराना किया भूल जाए उससे एवरी थिंग यू डिड रॉन्ग इन द फैस फगेर इट खुदा वन एक नई शुरुआत आपके अंदर कर सकता है गॉड वॉन्ट्स डू अ न्यू वर्क एंड न्यू बिगिनिंग काम करना चाहता गॉड वॉन्ट्स डू अ न्यू आपके काम कितने भी बुरे क्यों ना हो नो मैटर हाउ बैड योर पास वर्क्स वर कितने बेकार जो बड़े बुरे क्यों ना हो नो मैटर हाउ बैड योर इवल लाइफ ऑफ द पास वर्क्स आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं यू कैन मेक अ न्यू बिगिनिंग टुडे खुदा आपके गुनाहों को माफ करके एक नई जिंदगी बख सकता है गॉड कैन फॉरगिव योर सिंस एंड गिव यू न्यू लाइफ रहाब एक नई शुरुआत करी है उसने रहाब मेड अ न्यू बिगिनिंग नया ऐलान किया है शी मेड अ न्यू डिक्लेरेशन नया इकरार किया है शी मेड अ न्यू कन्फेशन उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत 
बात करी शी रिसीव न्यू लाइफ इन गॉड हालेलुया हालेलुया आप भी कर सकते हैं यू कैन डू इट टू भाई बहन कर सकते हैं बच्चे बुजुर्ग कर सकते हैं यू ब्रदर यू सिस्टर यू यंग वन यू एल्डर यू कैन ऑल डू इट एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया टुडे इज अ टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग अब देखें अभी आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप अब क्या कहती है वो व्हाट इज शी सेइंग बारह आयत को देखें उसे पता चल गया है कि उसने ऐलान कर दिया विश्वास कर दिया सारा कुछ कर दिया पर बाकी कुछ और करना जरूरी है शी नोज दैट शी हैज बिलीव एंड शी हैज डिक्लेयर्ड बट देयर समथिंग शी नीड्स टू डू नाउ क्या कर रही है वो व्हाट इज शी डूइंग ओ पता है कि ये ऐसे काम होने वाला नहीं जो कुछ है उसको थोड़ा लॉक करना पड़े शी नोज दैट इट्स नॉट इनफ टू जस्ट डू व्हाट शी डन शी नीड्स टू सील इट शी नीड्स टू लॉक इट कहती है मैं आपसे गुजारिश करती हूं विनती करती हूं बारात में In verse 12 she says I have a request from you Khuda ke naam se mere saath ye sugandh ye vacha bandho Please swear to me by the Lord your God make this covenant with me Ye jab tum logo hamare shahar ko aag aag jeetne ke liye aao That when you come and take over our city when you win victory over us Aapne mujhe bachana hai You need to save me mere parivar ko bachana hai and show kindness to my mere family mere bhai bhain maa baap ko mere rishtedaron ko apne bacha lena you need to protect and safeguard my relatives my brothers my Humare sisters my elders mere saath bacha bandho aap make a covenant with us ab dekhiye now see chutkare ki main jo केंद्र बिंदु ये है द मेन फोकस ऑफ सेल्वेशन इज दिस के वाचा बहुत जरूरी है दैट कवनेंट इज सो इम्पोर्टेंट अहद बहुत जरूरी है ए कवनेंट इज इम्पोर्टेंट मन से विश्वास किया है यस यू बिलीव इन योर हार्ट इकरार किया यू कन्फेस विद योर माउथ आपने एक अहद बांधना है बट यू नीड टू एंटर इनटू अ कवनेंट आप क्या कह रही है व्हाट इज रिहैब सेइंग वर्बली ऐसे कुछ-कुछ बातें कह दी काफी नहीं है दैट यू डोंट जस्ट जस्ट से अ फ्यू थिंग्स वर्बली दैट्स नॉट इनफ यू चले जाओगे यू विल गो पर वापस बस जब आप इस दे इस जगह को जीतने के लिए आओगे व्हेन यू कम बैक टू टेक ओवर एंड विन अ विक्ट्री मैं चाहती हूं कि मैं बच जाऊं आई वांट टू बी सेव्ड मेरा खानदान बच जाए आई वांट माय फैमिली टू बी सेव्ड मेरे पेरेंट्स बच जाए आई वांट माय पेरेंट्स टू बी सेव्ड मेरे भाई बहन बच जाए आई वांट माय ब्रदर सिस्टर टू बी सेव्ड मेरे रिश्तेदार बच जाए आई वांट माय रिलेटिव्स टू बी सेव्ड मेरे साथ अहद बांधो आप मेक अ कवेनेंट मेरे साथ वाचा बांधो आप मेक अ प्रॉमिस टू मी ये जो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं जेली बिलव आई वांट टू टेल यू समथिंग रहाब का एक बड़ा विश्वास है बड़ा विजन है यहां पर रहाब हैज अ बिग फेथ अ बिग विजन वो एक अहद बांध रही है शी इज मेकिंग अ कवेनेंट मेक श्योर आप यीशु के साथ अहद बांध ले आप प्लीज मेक श्योर कंफर्म योर कवनेंट विद जीसस क्या आपने यीशु के साथ अहद बांधा है हैव यू मेड अ कवनेंट विद जीसस आपने उसे मुक्ति दाता ग्रहण किया है हैव यू रिसीव्ड हिम एज सेवियर क्या आपसे उसने छुटकारा पाने की वो वाचा बांधी है कि नहीं हैव यू मेड दैट कवनेंट टू रिसीव सैल्वेशन एंड डिलीवरेंस फ्रॉम जीसस वो मेक श्योर करी कि वो एक खास अहद में आ जाए ऐसे जो है बाय गॉड बाय गॉड कहने वाली सुगंध की बात नहीं होती है शी मेड श्योर दैट शी एंटर्स इनटू अ कवनेंट शी नॉट Just swearing by God, swearing by God. देखिए कई लोगों की हर बात में आदत होती है मैं कसम खाता हूँ मैं कसम खाती हूँ. You know people have this habit they keep on swearing and taking a vow. I swear to God, I swear this, I swear that. मैं इस पे कसम खाता हूँ खुदा के कसम खाता हूँ इस पे खत्म उससे कसम. By God, this God, this God कैसे के जो है कई बार कसम उनके लिए कुछ भी नहीं होती ऐसे एक statement हो जाता. They make it a trivial statement. They go about swearing by God and everything under heaven. कहीं पर भी वादा कर लेना कहीं पर भी वाचा बांध ले ली. Wherever they want, they make a covenant, a promise. यहाँ पर जो जो रेहाब है वो बहुत सीरियस है But Rahab has made a serious determination. She believes in her heart. Karmo se zahir kiya hai. She expresses her faith in works. Ab kya karenge? Mujhe aage further step aage badhna hai. She takes the next step. Main chahti hu ki aap ahed bandho. Make a covenant with me. Vacha bandho mere saath. Make a promise. Pakka isko tasdeeq kar liya jaye, seal kar liya jaye. Let's confirm and seal this. Ki main bachna chahti hu. I want to be saved. Sirf main hi nahi bachna chahta. Not just me. Main chahti hu likha hai mera maa, meri baap, mere bhai, mere sab aziz bachne chahiye. I want my mom, my dad, my brother, my sister, my all my relatives and dear ones. Kitne logon ki aisi dua hai aaj? How many people have that kind of a prayer today? Kitne azizon ne aisi dua kari hai? How many beloved people have made that prayer? Aap hi bachna ka भी नहीं है That it is not enough that you get saved alone. Your house, your family should be saved. Your children must be saved. Your parents must be saved. Your parents must be saved. Your parents must be saved. Your relatives 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 must be saved. Your relatives
करते हो आई ब्रिंग माई रिक्वेस्ट माई पेटिशन अकेला नहीं बचना चाहता सर आई डोट वॉन्ट बी सेव द लो मैं चाहता हूँ हमारा खानदान भी बच जाए आई वॉन्ट माई फैमिली बच्चे भी बच जाए आई वॉन्ट द चिल्ड्रेन रिश्तेदार भी बच जाए रिलेटिव भी बच जाए द पेरेंट्स भी सब बचना चाहता है दर्शन बड़ा कर लीजिए Expand your vision. अपना जो स्वार्थी प्रार्थना ना करे कि मैं बच जाऊं बस किसी तरीके से डोंट मेक दिस सेल्फिश लिटिल प्रेयर दैट ओनली आई शुड बी सेव शुरुआत अपने से कीजिएगा बिगिन विथ योर सेल्फ नजात अपनी हो जाए पहले लेट यू बी सेव उसके बाद अपने अजीजों को भी खुदावन के चरणों में पेश करना शुरू कर दीजिए बट गो बियॉन्ड दैट एंड ब्रिंग योर डियर रिलेटिव्स टू द फीट ऑफ द लॉर्ड रहाब का बड़ा दर्शन है सब लोग बच जाएं उसके खानदान में रहाब हैज अ माइटी विजन दैट एवरीवन शुड बी सेव मेरी दुआ है कि जितने अजीजों के खानदान के लोग अभी बच्चे नहीं है यीशु को ग्रहण नहीं किया है होने दे खुदावन आपकी दुआ को खुदावन पूरा कर दे माय प्रेयर माय डिजायर इज एवरीवन हु हैज फैमिली मेंबर्स हु आर स्टिल नॉट सेव्ड बिगिन टू प्रे फॉर देम इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया खुदावन आपकी दुआ का जवाब दे के आपके अजीज बच जाए मे द लॉर्ड आंसर योर प्रेयर सो योर बिलवेड पीपल आर सेव्ड अब वो क्या कहते हैं Now what do they say? जब अहद बांधने की बात हुई तो वो वाक्य इस बात को बड़े सीरियसली ले रहे हैं सो एज इज टाइम फॉर मेकिंग दिस कवन एंड स्वेरिंग इन द नेम ऑफ गॉड दे टेक इट वेरी सीरियसली वो कह रहे हैं दे से हाँ हम जाते हैं यस वी विल गो और ध्यान दीजिए इधर मैं जो कह रहा हूँ एंड पे अटेंशन टू वर्म से क्या कहते हैं वो दे से जब हम वापस आए When we come back, ये निशानी आपने रखना है यू मस्ट कीप दिस सिंबल घर के जो जो दीवार जो बिल्कुल शहर पना के ऊपर उनका घर बना हुआ है हाउस इज राइट अपॉन द सिटी वॉल उसके बाहर जो खिड़की पाई जाती है There was a window on that wall in the house. खिड़की पर आपने लाल रस्सी को बांध देना You must tie a red rope from your window and hang it on the wall. जब हम आएंगे, so that when we come, इस शहर को जीतेंगे, we'll win over the city. सब कुछ नाश कर दिया जाएगा. We will destroy everything. पूरा शहर नाश कर दिया जाएगा. The whole city will be put to the sword. पर जब हम दूर से उस लाल रस्सी को देखेंगे, but when we see that red rope hanging from a distance, आपका घर बचा लिया जाएगा. Your house will be saved. पर यहाँ पर लिखा वो कहते हैं. And they say it's make really, sure आपने ऐसा करना है मेक श्योर दैट यू डू दिस आपने इस बात को पक्का करना है यू नीड टू श्योरली डू दिस आपके घर के लोग दैट योर पीपल योर फैमिली मेंबर्स आपके अजीज योर डियर एंड योर वन रिश्तेदार योर रिलेटिव आपके पेरेंट्स योर पेरेंट्स आपके भाई बहन योर ब्रदर सिस्टर घर के अंदर होने चाहिए दे मस्ट बी फाउंड इनसाइड द हाउस और बाहर उस खिड़की पर लाल रस्सी बांधी हो and you hang that red rope from your window ye aaj ke mere sandesh ka shirshak hai this is the title of my message today rahab aur lal rassi rahab and the red rope wo jo covenant ka vacha ka hissa hai wo it is a part of the covenant ki agar rassi nahi bandhi hai if you have not tied the rope ghar ke andar nahi thahre hain if you not gone inside the house and waited oh wo vacha nahi rahegi then that covenant won't be aapko taken aapko yaad hai jab khudaavan ne mahamariyon se israeliyon ko bachaya tha misr mein you remember when god protected the israelites from the plagues of egypt to akhri mahamari jo aani thi the last plague wo palothon ka marna tha it was the death of the first born aur unko kaha gaya tha and they were told sab logon ne ghar ke andar rehna hai everyone must go inside the house aur ghar ke andar reh kar and as you in the house ghar ke andar memne ko vadh karna hai you must sacrifice the lamb inside the house aur uska maas khana hai you must eat the aur uska lahu the flesh ghar ke us door post par ghar ke उस चौखट पर लगाना है एंड यू मस्ट अप्लाई द ब्लड ऑन द डोर पोस्ट एंड द लहू को देख के फरिश्ता मौत का आगे बढ़ जाएगा बिकॉज दी एंजल ऑफ डेथ विल कम सी द रेड ब्लड एंड पास ओवर और अब भी ये लाल रस्सी बता रही है एंड दिस रेड रोप इज सेलिंग ओ वही लहू को प्रतिनिधि कर रही है इट इज रेप्रेजेंटिंग द सेम ब्लड जिस तरह इसराइली लोग लहू दे के लहू के द्वारा बचाए गए थे जस्ट एज द इसराइल वो सेव थ्रू द रेड ब्लड अब ये जनटाइल अन औरत लाल रस्सी से बचाई जा रही है। नाउ दिस जेंटाइल नॉन जूश आउटसाइड ऑफ इसराइल वोमन इज बींग सेफ थ्रू द रेड ब्लड खुदावन के प्लान में यहूदी गैर यहूदी सब बचाने की योजना पाई जाती है लिसन दैट इन द प्लान ऑफ गॉड इज द सेल्वेशन ऑफ द जूश एंड द नॉन जूश अलाइक उसने लाल रस्सी को वहां पर बांधा है ताकि निशानी रहे कि जब वो लोग आए 
तो वो जो है बच जाए शी टाइड द रेड रोप फ्रॉम अ विंडो सो दैट व्हेन द वॉरियर्स कम दे सी इट एंड हर फैमिली विल बी सेव यहोशुआ आएगा और ये पूरा शहर नाश कर दिया जाएगा व्हेन जोशुआ विल कम एंड दिस सिटी विल बी पुट टू द सॉर्ड और जिस घर पर रस्सी है वो बचा लिया जाएगा बट द हाउस ऑन व्हिच इज द रेड रोप विल बी सेव मैं आपको बताना चाह रहा हूं आई वांट टू टेल यू फिर से यशुआ आ रहा है जीसस इज कमिंग अगेन ये शहर नहीं ये पूरी दुनिया नाश कर दी जाएगी नॉट जस्ट दिस सिटी द एंटायर वर्ल्ड विल बी पुट टू द सॉर्ड विल बी डिस्ट्रॉयड उस समय यरिको नाश कर दिया गया था जस्ट एज जेरिको वाज डिस्ट्रॉयड उस तरीके से ये दुनिया ये दुनिया की सब चीजें नाश कर दी जाएगी इन द सेम वे दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड यशुआ आना नजदीक है द कमिंग ऑफ जीसस इज नियर जहां जहां वो लाल रस्सी बांधी दिखाई देगी वे एवर ही फाइंड्स अ रेड रोप जहां जहां वो यीशु का लहू दिखाई दे जाएगा वे एवर द ब्लड ऑफ जीसस इज विजिबल वो घर बचा लिया जाएगा दैट हाउस विल बी सेव्ड घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे विद इन द हाउस रहाब का घर कलीसिया की तस्वीर है द हाउस ऑफ रहाब इज अ पिक्चर ऑफ द चर्च जितने जितने वो कलीसिया में पाए जाएंगे दोस हु आर फाउंड इन द चर्च जिस जितने लोग कलीसिया के मेंबर बन जाएंगे दोस हु बिकम मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट द चर्च जितने लोग मसीह का अंग बन जाएंगे एज मेनी विल बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस मैं किसी खास डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मैं यीशु के शरीर का हिस्सा बनने की बात कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड बॉडी ऑफ जीसस ये का हिस्सा बनने की बात कर रहा हूं यू बिकम अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जितने उस अंदर पाए जाएंगे वो बचा लिए जाएंगे दोस हु आर फाउंड इनसाइड दैट बॉडी विल बी सेव्ड प्रियजनों मैं आपको बता रहा हूं चलिए बड़ा बड़ा यीशु का आना बहुत नजदीक है द कमिंग ऑफ जीसस इज नियर उस दिन हो जो रहाब ने अपने घर पे लाल रस्सी बांध दी दैट डे रहाब tied the red rope on a house yeshu aaya wahan par joshua arrived wahan par sat yajkon ko lagaya gaya turhi phookne ke liye and seven priests were installed to blow the trumpet turhi bajayi gayi the trumpet was blown the singa phooka gaya the trumpet was blown wo vaake jericho gira diya gaya nash kar diya gaya and truly jericho was brought down to dust it was destroyed par rahab ka ghar bacha liya gaya but the house of rahab was saved wo saat yajkon ko nasinga phookne ke liye kaha hai seven priests were told to blow the trumpet aapko lagta nahi prakashit vakya ki tasveer nazar aa rahi hai do you not see the picture of revelation in saat turhiyan bajayi jayengi that seven trumpets will be yes, blown yeshu kaana bahut nazdeek hai the coming of jesus is near to turhiyan nasinge bajenge aur jo hai dharti par nash aa jayega the trumpets will sound and destruction will come to the earth wo log jasoosi karne ke liye bheje the two people were sent as spies aap prakashit vakya pad lijiyega read the book of revelation ke ant ke dino mein do gawah bheje jayenge in the last days two witnesses will be sent aap pad lijiye kya hoga read it what will happen aap prakashit vakya makashwa ki kitab padhiyega you can read the book of revelation is tarah jerry ko nash kiya gaya hai ye dharti nash hogi yeshu ke aane tak yeshua ke aane ke just as jericho was destroyed at the coming of joshua this earth will be destroyed at the coming of jesus rahab ne ek khas kaam kiya hai rahab did an important work har ki pich खिड़की के द्वारा से बास्केट से इन दो अजीजों को नीचे उतार दिया है शी लोअर दीज टू डियर स्पाइस फ्रॉम दैट विंडो इन अ बास्केट और वो वहां से निकल दिए हैं एंड द स्पाइस वेंट अवे वो गए हैं लाल रस्सी बांध कर वो जो है उस अहद को उसने कंप्लीट कर लिया है एज दे लेफ्ट दे टाइड द रेड रोप एंड द कवनेंट वाज एस्टैब्लिश प्रियजनों आपके और मेरे पास एक खास वक्त है कि अपनी जिंदगी में जो है यीशु के साथ अहद बांध लेना है चलिए बिलावेर यू एंड आई हैव अ स्पेशल मोमेंट इन आवर लाइफ राइट नाउ टू एस्टैब्लिश ए कवनेंट विद जीसस रहाब ने अपनी जिंदगी में अपने खानदान अपने लोगों को बचा लिया उस अहद को बांधने के द्वारा से इन हर लाइफ रेहाब एंश्योर्ड द salvation the rescue of our family yoshua yoshua i joshua came charo taraf unhone jo hai chakkar lagaye and they went all around narsinga phooka they blew the trumpet shahar par na deeware girai gayi aur pura jo hai shahar nash ho gaya the city walls were brought down and the entire city was destroyed rehab ne dekha idhar log gir rahe hain idhar nash ho raha hai udhar nash ho raha hai par rehab ka ghar jo hai tika hua hai 
Rahab watched and observed people falling here, there, everywhere, but the house of Rahab was dead. Does it not remind you of Psalm 91? What is written there? A thousand may fall at one side, ten thousand on the other side, but it will not come here. As you establish a covenant with the Lord, a special security is established for you from God. There will be evil all around you, but your God shall protect you. Your covenant will not be in vain, it will not be wasted. No matter what your past life, what your background is. Today you can start a new life in a covenant with Jesus. The background of Rehab was not good. Her works were not good. You know, the people of Canaan used to worship all manner of evil things. Even then, Rahab made a new beginning. She made a new beginning in God. And because of that, she and her house were safe. Dearly beloved, you and I can make a new beginning. Maybe your past is not that great. Maybe your works have not been good. Maybe your profession is not right. No matter what your past life has been. No matter how your past faith has been. Today is a new beginning. Turn around from your sin. Repent. And establish a covenant with God. Right now you can say, I repent of my sins, my mistakes, my shortcomings. Father God, I turn my heart around. Forgive my sins in the name of Jesus. I make a decision today. I believe in you and declare you as my Lord and my Savior. Have mercy on you. For your grace to me. Make me your child. Protect me for the coming, for the coming destruction. Save me from hellfire. And let it be Lord that I'd be found in your heavenly places. If Rahab just held on to the red rope in a house, and if she just chanted over it like a rosary, or she just kept it around, if she did not tie that rope to that window, nothing would happen for her. Many people have held the rope. They chant over that rope. But they have not tied a knot. Tying a knot on that rope is a decision point. You don't just hold one end of the rope. You need to tie a knot. You need to make a covenant. You need to establish and affirm the covenant you make. If that red blood could protect the people of Israel in Egypt from death. And if the red robe can save Rahab and her house. Then the red blood of Jesus can save you and me. The blood that shed was shed on Calvary can set us free. Despite of not being a Jewish person, she was saved. Despite a bad background, she was saved. You read the New Testament. You read the start of the book of Matthew. You find 
the genealogy of Jesus. कौन से कौन पैदा हुआ कौन से कौन पैदा हुआ Who gave birth to who? Who began to? पहले Abraham से Isaac यहाँ Isaac से Jacob फिर आगे जाके जो हैं बड़ी लंबी लिस्ट From Abraham to Isaac, Isaac began Jacob and it continues a long genealogy. पांचवीं आयत में आप पहुँच You read verse five of Matthew. पांचवीं आयत में लिखा है And there it's written के वहाँ पर there सलमन नाम के सलमोन नाम के एक शख्स का जिक्र आता है There's the man by the name Solomon. सलमोन जो रेहाब का पति सलमन द हस्बैंड ऑफ रेहाब जिन्होंने बोआज को जन्म दिया हु गेव बर्थ टू बोआज बोआज ने फिर आगे जाके रस्सी को जन्म ओबेद को जन्म दिया बोआज गेव बर्थ टू ओबेद ओबेद ने जस्सी को जन्म दिया एंड ओबेद बिगैट जस्सी और जस्सी ने दाऊद को जन्म दिया एंड जस्सी बिगैट डेविड और इस तरह से दाऊद की And through the genealogy, the family line of David came Jesus Christ. अब देखें आप नया आयत नाम पांच आयतें नहीं आगे बढ़ पाएंगे रहब का नाम आता है. In the New Testament, you just have to go as far as five verses, and you'll find Rahab. और यीशु की वंशावली में का नाम मेंशन. And in the genealogy of Jesus, Rahab is mentioned. एक वैश्य, a prostitute. किस तरह से? How her life is turned around. इसराइली आते हैं उनमें से एक सलमोन नाम का शादी कर एन इसराइल बाय द नेम ऑफ सलमन कम्स एंड मैरीज हर प्रिय जनो रियली बिलवेड आप और मैं एक नई बात कर सकते यू एंड आई कैन मेक अ न्यू बिगिनिंग एक नया हसरत यू कैन स्टार्ट अ न्यू पॉइंट इन योर हिस्ट्री अपने लिए अपने बच्चों के लिए फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन अ न्यू हिस्ट्री रहाब के दिन के पास जब दो शख्स आए थे इतना नहीं सोचा व्हेन रहाब Received the two spies. She did not think that far ahead. कि कहाँ जा के यीशु के वंशावली में नाम मेंशन हो? He in the days to come, I'll be mentioned in the genealogy of Jesus. कि दाऊद के घराने में पाए जाएंगे उसके लोग. That my people will be found in the house of David. Oh, प्रिय जनों. Dearly beloved. आप और मैं जब यीशु के साथ शुरुआत करते हैं, बड़ी अच्छी बातों की शुरुआत हो जाए. You and I, when we make a beginning with Jesus, many good things get started. एक शर्म आपको दे. Give you this moment. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ खास यीशु के साथ टाइम. I want you to spend this special time with Jesus. Please increase the music volume. I want you to give you a little time. आपको वक्त देना चाहते हैं. Make a choice. Make a right decision right now. सही निर्णय, सही फैसला करें. The word has reached you very plainly, very clearly. साफ शब्दों में सरल रीति से आप तक खुदान का कलाम वचन पहुंच चुका है। लॉर्ड हैज गिवन टू मी आई हैव गिवन टू यू पैसेज ऑन जो खुदा ने मुझे दिया मैंने आप तक पहुंचा दिया अभी फैसला आपके हाथ नाउ द डिसीजन इज योर अभी इसको गांठ बांधना आपका काम है टू टाई नॉट Is your work? अब रस्सी बांधो ना आपका काम है टू टाई नॉट ऑन दैट रोप इज योर वर्क अहद में उस वाचा में प्रभु यीशु के साथ प्रतिज्ञा में आना आपका काम है अभी To enter into this covenant with Jesus is up to you. Meri dua hai ki aaj ek nayi shuruaat ho. My prayer is this is a new beginning for you. Barkaton ke bhandar khul jaye aapke liye. For you let the blessing storehouses open. Aur aapka khandaan jo hai ek achhi shuruaat kar. Let you and your home make a blessed new beginning. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Polish. Dhanyawad Pavitra. Hallelujah. महत्वपूर्ण अहम समय Thank you Jesus Sandra Teri cha puri ho jaye haathon mein tere jeevan hai ye main mitti hu
तुझको Beloved, the holy presence of Jesus is right next to you. It is with you. I know the Lord has touched many today. The Lord has spoken to so many of you. So, so many God has given you a challenge. For many God sent his promise to you and filled you with it. Today the Lord has shaken up and strengthened the faith of many. Life with the Lord Jesus is full of blessings. We'll now get into the next part of our service. We'll bring our tithe and our offering at the feet of the Lord. Website www.dpny.org. You all know these days we've been attending services virtually and we are giving a tithe and an offering by going on www.bpcny.org slash donation and that's where we are giving our offerings and tithes. You can give your tithes and your offerings at that website and we'll enter into a time of prayer for thanking God for your offering and Would you please take your tithe and your offering in your hand and pray over it? Many people send their check by mail to us. Your offering has reached us. There's some who came and dropped it in the mailbox. Some came to the church office and gave it at home. So we're going to take your offering and surrender it, offer it at the feet of the Lord. Whether you're giving online virtually or you're sending it by mail, we're going to pray for all your offerings. Let's pray together. Lord, we present this tithe and offering that your dearly beloved people are giving and have given at your feet. Lord, you blessed us with so much and we return this portion as a thanksgiving. And we know, Lord, you have promised, given it shall be given to you. 
Lord, you say in your word, if we are faithful in giving, you'll keep the destroyer and destruction away from us. तेरे लोगों को तेरे चरणों में स्पूर्द करते हैं, खास तेरी बरकत का आशीष का प्रोटेक्शन का सुरक्षा का हाथ उन सब पर होने पाए. Lord, we commit your people specially into your able hands, and we pray let your hand of blessing and protection rest upon them. नाशिक को, नुकसान को सबसे परे रख. Lord, keep the destroyer and all forms of loss away from your people. बरकतें तेरी ओर से dispatch और release होने पाए. May your blessings be dispatched, released for them. इस दान दिशाएँ को तेरे चरणों में स्पूर्त करते हुए तेरी आशीष बरकत को मांगते हैं. As we surrender, as we present this tithe and offering at your feet, we ask for your mighty blessings. Even जो लोग online दे रहे हैं उनकी दान दिशाएँ हाथों की कमाई पर हम बरकत मांगते हैं. Those who are giving online, we also pray for your blessing over their earnings. God, we ask you to bless them, O God. Bless them, O God. Every disease from their bodies, keep them safe from every weakness and sickness. Keep them safe from every weakness and sickness. Yes, Shri Krishna, in the name of Jesus. We pray in the holy name of Jesus. Amen. God, you all have a blessing. Do you know? 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 ऑनलाइन कैरी ऑन कर रहे हैं वी आर कंटिन्यूसली कंडक्टिंग आवर सर्विसेज ऑनलाइन वर्चुअली दे आर ऑन गोइंग आप सब में हिस्सा ले जहां कहीं भी आप ले सकते हैं प्लीज पार्टिसिपेट इन एनी वन ऑफ दोस दैट यू कैन अपना ध्यान रखें फैमिली का ध्यान रखें लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर फैमिली खुदावन आपके साथ हम सबके लिए दुआ करते हैं द लॉर्ड इज विद यू वी हैव बीन प्रेइंग फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑफ ब्लेस शो खुदावन आप सबको मिलके बेनेडिक्शन अंतिम प्रार्थना करो Let's receive the final benediction prayer together. अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की पाखरू की संगति से आगिता सब किस हम तो संत हैं संगते हैं उनसे वाच कर अमीन बेलुई चर्च और जितने लोग व्यूअर्स वाच कर रहे हैं खुदावन आपको बड़ी बरकत दे May the Lord bless the church. Khudaan, aap sabko barkat de. God bless you.